清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑浮生。是一段风华，一直留下，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰。廖先生，药都已经准备好了，阿司匹林和奎宁各十箱，明天就可以运走。我安全吗？安全，放心吧，司令亲自去验货，不会有问题的。这是样品，你先验货，东西明天就到，一手交钱，一手交货。你放心，只要货没有问题，谭司令的钱是不会少给你的。少帅，督军绝密电报。少帅，发生什么事了？副帅说，谭玄龄通敌，不仅与革命军有往来，还帮他们买管制药品。这么说来。这么说来，司令部清空宴晚上那两个革命党刺客，说不定还真跟谭司令有关系。督军一直让我们抓谭司令的把柄，这个时候就是最好的时机。副帅说，探子已经查到，他们明天在外滩码头交接，要我带着宪兵去抓现行。督军这是为了把功劳留给您，一旦谭玄林被抓到了把柄，他这上海司令也当不成了。到头来，这位子还不是您的。看来傅帅并不信任我，一直派着探子盯着谭玄龄。少帅，谭玄龄这个人向来狡诈，督军这么做也是有备无患啊
。幸亏我们院长及时给您做了开胸手术，止住了出血点，再加上谭司令亲自给您输血，才把您从鬼门关上拉了回来。谭司令给给我输血了？对啊，输了六百毫升呢。进来。哎，关小琼，还没走啊？我家的老宅修缮好了，刚才光顾着和徐成对宾客名单了，忘了时间。谭司令这么晚了还没有休息，啊？公务这么忙。嗨，什么公务不公务的？我这儿没有家，所以吃住啊都在司令部，不像你财大气粗的。听说你们家那老宅占地足足十几亩啊，而且还引了这个黄浦江的水，修了荷花池，落成了，一定要请我去啊。那是自然。哦，对了，谭司令，明天有事吗？明天，哦，明天我要出去一趟，怎么，你有事儿？啊，没什么，本来。想邀请你帮我参谋参谋，这个宾客名单到底适不适合？呃，不不不，这个不行，这个督军府的排场我参谋不了。那希望老宅落成一事，谭司令可不要缺席啊！一定一定捧场。司令，徐督办这么晚来找你，这到底是要干嘛呀？他这是心软了。如果他不是徐伯钧的儿子，或许我们能成为好兄弟。父，帮我谢谢谭司令。司令让我代他谢谢您，说您帮了他的大忙。看着点啊。仕途凶险，还望谭司令多多珍重，帮我转告他，无论他的身份如何变化，我永远是他的朋友。让一下，我代司令谢谢您。慢点啊。回商会。少帅，不是药品，是枪。
天津机器局隶属于陪都局，专供于裴家军队。他们的枪为什么在你这儿？既然知道是裴家的产业，那您管的是不是太宽了？你是裴家的人，是裴都军。让你们走私军火的，你们要把军火卖给谁？如果是卖给革命军，那就是通敌。少帅，钱包都搜遍了，没有任何身份证明文件，只有几张月票和沪票零钱。嗯、你做了假身份、假简历。并且把你的月票换成了银元和沪票，为的就是方便能够在上海使用。但是，你还留了一点月票的原因，是因为等事情结束之后，坐火车回广州，到时候你会需要月票零钱坐黄包车，银元找不开，沪票也用不到了。你们往返于上海和天津。留着月票做什么？我有理由怀疑，你们去过广州。如果你不把原因交代清楚，那我就只好把你们关起来慢慢查。到时候查出什么，连累了你们裴督军，你自己看着办。徐少帅，我能和您单独谈谈吗？你是说，这批货是谭司令给你定的？是。谭司令说，督军府的军饷总是不能足额交付，导致民团的士兵尚不能做到人人有枪，所以私底下在我们这边订购了一批枪支。这么说，你是天津机器局的人？没错。徐少帅，您和我们裴少帅也是至交好友。应该知道徐督军私扣军饷之事。裴督军为了弥补缺口，才责成我们机械局贩卖军火。如今，各地政府开支巨大，我们暗中交易也是为了避开高额税费。但是，我们只与各个督军府管辖的军队做生意，从来没有接触过革命军。既然如此，为何你们身上背着月票？人在河边走。哪有不湿鞋？贩卖军火的生意，毕竟不是光明正大的。我们身上带着月票，即使被抓，也不会想到机器局头上。你为何要告诉我这些？徐督军与裴督军现在共同掌权，您与裴少帅又是好友，我给您说明缘由，是省得大水冲了龙王庙，引起不必要的误会。那身上带月票？是你想的，小的哪有这等心思？是督军府嘱咐的督军啊，查的怎么样了？少帅说，谭玄林私自向天津机器局购买了枪支，因为涉及到裴家军火，所以少帅把事情压下来了。谭玄林现在买枪，肯定是声东击西，他是在混淆视线。属下继续派人盯着，我就不相信他露不出狐狸尾巴来。还有啊，抓紧时间筹备老宅的落成仪式。光耀和穆家的婚事要赶紧定下来。是。司令，嗯，这是徐督办交给你的。嗯、他要说别的吗？什么都没说，就说请您去参加徐家老宅的落成仪式。
。哎，那个廖先生安全离开了吗？放心，穆小姐亲自安排的。司令，您这么故意的去买走私军火，掩护那批药品，您就不怕引火烧身啊？我就是要烧这把火。前段时间，有个人给我介绍了一批走私军火的人。我去跟他们谈生意的时候，偶尔发现，这帮人身上也有月票。后来跟其中的一个人混熟了，他告诉我，现在啊，各督军府谈革命党色变，万一走私被抓，就直接退到革命党头上。我问他，是怎么想出这个办法的？他跟我说，两个月前，有人试过，所以他们的老板才让大伙效仿。我算了一下时间，两个月前，正是庆功宴徐光耀被刺的时候。这伙人什么来路？我侧面打听了一下，这帮人呢？跟天津机器局有关，而且从这帮人的行事作风来看，颇有军人的作风，所以我判断，这一定跟裴勋有关。裴勋，如果是他派刺客刺杀徐光耀的话，那可就有意思了。这个徐光耀是个真君子。只可惜生错了时代，这世道配不上的。杜军，哦，你怎么站在这里啊？也不怕着凉啊？父亲舟车劳顿，儿子当然应该出来迎接。知道你孝顺啊。呃，谭玄林是我通敌一案，你就不用再查了，我派别人去查。是儿子办事不力，请父亲责罚。哎呀，责罚都不必了，不过这次还有更重要的事情要征求你的同意。父亲有什么事需要征求儿子的同意？哈哈哈，我先看看啊。这几块太湖石都是从宜兴新运过来的，池塘的水也都疏浚了，引了黄浦江的活水进来。养了您最喜欢的睡莲，还有锦鲤，啊，鱼戏莲叶间倒也不失为一景。看起来费了不少心思啊，修的不错。嗯，父亲喜欢就好。啊，对了，父亲，嗯，有什么事需要和儿子商量吗？啊，来，咱们坐下再说。好啊。儿子，你年纪不小了，我们徐家人丁不旺，只有你这一个单根独苗，是时候考虑你的婚姻大事了。父亲怎么会突然想起我的婚姻大事？现在南边战局未定，我确实没有心思考虑这个。哈哈，你没心思，那就由我替你考虑。父亲，你觉得晚清这个姑娘怎么样？父亲，是想向穆家提亲吗？嗯。我跟穆公早有联姻之意，现在穆公将产业交给晚清，晚清一个女孩子独立支撑家业颇为不易。如果有督军府做靠山，对她对我们都有好处。不过，不知道你是否对她有益，所以想来问问你的想法。晚清秀外慧中，又以我是青梅竹马，我自然是喜欢。不过，不过什么？不过，我私下有跟他表达过好感，但他没有给我回应。儿子，这婚姻大事向来都是父母之命、媒妁之言，哪有私相授受,受的道理？况且晚清是千金小姐，不是平民百姓家的野丫头，你这样私下示好，太过于轻浮，应该有家里正式提亲才对。怪不得，这几天他对我有点生分。原来是怪我对他唐突了，莫急，呃，落成仪式上，我把穆家的所有人都请过来，你的婚事我向穆公提起
，你能替晚清不顾生死的去挡枪，我就不相信木工他会不答应这门亲事。谢谢父亲。哈哈哈，嗯，好，嗯，环境挺好的，真大啊！多谢多谢啊！好，好，好，好，徐督办，恭喜啊！欢迎欢迎，好，里边请。莫公，听说近日身体不适，在法源寺吃斋念佛。不知身体好些了吗？身体倒是无恙，求个安心罢了。只是啊，把这么重的担子甩给了晚清，这孩子辛苦了。是啊，我刚才也看到他了，确实有些闷闷不乐。一个女孩子担这么重的担子，着实是难为他了。嗯。关耀兄。恭贺乔迁之喜啊！多谢谭司令，谭司令，我们关耀今天可是双喜临门呢。哦，还有什么喜事啊？说出来让我听听，我也沾沾喜气儿。那我就不瞒谭司令了，父亲要替我向穆家求亲。啊？这么这么突然啊？谭司令到时候记得，一定要来喝我和晚清的喜酒啊！啊，好，那我先跟徐督军打个招呼。里面请。好。关耀，我早就跟你说过，这个谭司令对晚清小姐不怀好意。别乱说话。早就听说你是这沪上有名的票友，哎，怎么样？一会儿和蓝老板合作一出龙凤呈祥如何？你听我这嗓子，今天啊就不在督军府丢丑了。蓝老板的龙凤呈祥可谓一绝，今天唱啊也是为了讨个好的彩头。嗯，光耀今年啊虚岁二十五，去年在陆军总部当了一年的参谋，啊，如今在沪上任职。也算是独当一面了。不过这一个人过日子总不是个事情，我想啊，是该给他讨一门亲事了。俗话说得好，成家立业，男人嘛，总得有个家，做事才有底气。嗯，听督军的意思是，光耀贤侄看上我们家晚清了。哈哈哈哈哈！晚清这孩子得体大方，又跟光耀。做过秘书，两人情投意合，很是般配。是啊，晚清和光耀从小便相识，嗯，青梅竹马。光耀呢，又是这样的人品才华，能够有光耀帮衬，我放心了。哈哈，好好好。爸，我这才刚接手穆家的生意。千头万绪的，而且沙场还在亏损，我实在无心考虑婚事。万千，之前是我唐突了，我不该私下跟你表示的。父亲已经责怪过我了，我向你赔个不是。这么说，万千，光耀已经提过这件事情了。万千，这么大的事情。为什么不告诉老爸、嗯？哎，嗨，晚清啊，他人品大家都看到眼里了，私定终身与理不合。晚清啊，你拒绝光耀是对的，这小子他没规矩，不能让他轻易得手啊！哈哈哈。徐伯伯，爸，我之前拒绝光耀哥呢，倒不是因为唐突，之前穆家舞会。我们把联姻的事情暂时搁置下来，是因为当时战事紧急，我们怕有损督军府的名誉。但是现在这南方的战事更紧了，如果重提婚事。
，只怕会遭人诟病啊。哎，不不，我倒不这么认为，我倒认为恰恰是缘分到了。如果当时那个事情成了，光耀就错过你这个真正的穆家小姐了。哈哈哈，这是命，命中注定，你们俩要成就一段姻缘。这只怕有人嚼舌根，说督军府不打理军事。呵呵，怎么会呢？时局不稳，徐穆两家更应该相互帮衬。穆公，啊，你看这小两口真是一对璧人。嗯，哈哈哈哈！是是是，督军啊，我就这么一个女儿，能够得到督军府的垂青，是我女儿莫大的荣幸啊。哈哈，穆公你放心啊啊。今后晚清就是我督军府的少奶奶，凡是有督军府为她撑腰。嗯，哈哈哈哈啊，穆公，我看择日不如撞日，不如咱们趁热打铁，订婚仪式就安排在下月初八，那是个移婚嫁的黄道吉日。嗯嗯嗯，好，能够得到督军府的垂青，那也是我们家晚清的荣耀。听督军的安排。哈哈哈哈哈哈，好好，来、哎，来、哎。喝茶，嗯。爸，我突然想起公司还有些合同要签，我就先走了。万庆，你不听完蓝老板的《龙凤呈祥》了吗？哎，我也不懂戏，你们听，我先告辞了。万庆啊。徐督军，啊，哎，公司最近生意颇多，晚清心情不佳，多有不周，还望督军和贤侄多多谅解。哎，我倒是挺喜欢晚清这个爽利的性格，啊，是个能干大事的姑娘。光耀啊，娶了这么能干的媳妇儿，你可不要被比下去啊！啊，父亲说的是，儿子自当更加努力。哈哈哈哈好，走，听戏去。好，请，请，请，请。王强，你都听到了吧？我一定要去跟爸爸说清楚。别轻举妄动，我有办法。那个小包记者叫什么来着？哪一家？就是那个刊登徐光耀和裴少军的那个照片的那个啊，《火花报》，《火花报》是吧？派个脸生的给他送过去。这，这唱的是哪一出啊？快去！啊，好。什么办法了？事出紧急，我觉得现在硬顶不是办法，你要不然先答应，就当是权宜之计。婚姻大事怎么可能是权宜之计啊？是你爹和徐伯钧已经定下婚期，你这个时候硬顶，你不仅委屈你自己，你还会连累我。是你自己说要陪我一辈子，一天都不会少的。你非要看着我和徐伯钧鱼死网破，你才满意是吗？我是喜欢你，但是这种喜欢要拿命去赌的话，我也得掂量掂量。你混蛋！文清，你听我说，我知道有人在盯着我们。你知道，你知道你还是那么大劲儿。我这就过过瘾啊，而且演戏嘛，就得逼真。居然敢戏弄你男人，我回头再收拾你。等我消息。啊！谭玄龄，你给我记着。文清。
高阳，怎么喝这么多？昨天晚清，戏都没听完就走了。我感觉他不是很想和我定亲。既然木工已经答应了，想必他不会失言。其实，在医院的时候，我就和他表达过好感，但是他没有给我回应，还逐渐疏远我。我猜不透他在想什么。我觉得，还是找他问清楚比较好。我想问他，但又怕问他。我怕他拒绝我，我怕他心里没有我。你们说，我要是装傻，把他娶进门，用一辈子去保护他，他会爱我吗？你这么做，有些自私。我就自私这么一回，我用一辈子去爱他，去护他，难道不够吗？问世间情为何物，直叫人生死相许。朋友，你别难过了，你最少还能留下穆婉清的人，我呢？追着顾月霜，都快把自己的心掏出去了。人家还不是不拿我当回事儿。来，咱们难兄难弟喝一个。光耀，我也陪你一个。啊，老裴，你在这儿凑什么热闹？我和光耀喝酒，这叫同是天涯沦落人。你的谭桑榆上赶着往上贴，你就别凑热闹。你别开我玩笑。哎，你们看那女的，像不像谭桑榆啊？我唱的不是很专业，让大家见笑了。其实呢，我并不是一名专业的歌手，而只是一个名不见经传的女学生。我今天之所以站在这里，是想把这首歌唱给一个我仰慕的人听。我想告诉他，即使战火纷飞，干戈不断，但是只要有他在，我就觉得这个世界还是美好的。嗯，好，说好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
，如果你愿意，让我继续仰慕你，崇拜你。请你到台上来，哦、好吗老裴，你快去啊！人姑娘都豁出去了，你等什么呢？这人家姑娘对你深情表白，你就把人撂台上不管了？你这也太不厚道了！我是真的没想到他会在众目睽睽之下这样。这别的不说，谭桑瑜这胆量，还真叫人佩服。你说人一女孩，为了你，回回主动，脸都不要了，就是一石猴子也该精诚所至，尽释为开了吧？你好歹给人一好脸吧！你知道像我们这样回回主动追人的人有多苦吗？都像你似的，捂都捂热乎，那我们还活不活了？你要是不喜欢人家，你就当面跟人把话说清楚了，断了人的念想，要吊着人家算是怎么回事啊？其实我不讨厌他。老裴说不讨厌，那就是喜欢喽。少君，要是喜欢人家，又何必躲着他呢？到时候真寒了他的心，等他离你远去，你就该追悔莫及了。没错，也许他远离我才是安全的。从小到大，我想做的事，我想保护的人，从来都是事与愿违。不是，那不应该啊！我记得谭桑榆之前说过，说你在北京学生游行的时候，还救过不少人，这不还救过他吗？那是他根本就不知道后来发生了什么。
当时我阻止了学生们闹事，劝他们写了请愿书，并交给了副帅。副帅却背地里将请愿书上签名的学生一个不落的抓进了监狱。少君，这不是你的错。对，这不是你的错。你这顶多是好心办坏事儿。要不我们再找个地方，喝几杯？怎么了？今天晚上是顾小姐春归梦里人的杀亲仪式，我得给她去捧捧场，撑撑牌面。这个没我可真不行。你怎么还不死心？我这叫屡败屡战，越挫越勇。哥几个，兄弟，我今晚啊，得重色轻友一回了，回见。要不，我们再找个地方喝几杯？好啊。光耀，不是说好再去喝两杯吗？怎么到这儿了？能陪我去走走吗？还在为婚事烦恼吗？少君，我有个东西，想给你看一看。成雨满天，回到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。这起落雨会中扑火、哦，哦、这纷纷扰扰的人世间，竟然耗尽我一生落寞。就算模糊这视线看不清，策马与你高歌。相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。